Hello everyone. In this video we will discuss about the web and HTTP. Let us discuss the web. Before 19th, the internet was used only by the researchers, academicians and university students to log into remote host used to transfer file from host to the remote host or received a file from remote host to the host even they can send and received emails also they can send and received news but it is used in internally like in research development center or any university it is not knowing by outside of the world so after 1994 the new application discovered by the Tim Berners-Lee. It's a www, the World Wild Web. The World Wild Web actual definition is, it is a information where a documents and other web resources are identified by URL. Uniform Resource Locator means whenever you enter www.google.com in address bar of browsers it is a URL uniform resource locator which is interlinked by hypertext link and can be accessed via internet so afterwards the www world wide web is going to very famous because of on demand so the user what they want and user need anything when they want any of the time they can get on the demand pages. Previously they use televisions and radio which is broadcast and tune particular of time period when the TV and radio deliver their content. So after coming the internet it is on demand availability so user can access the lots of oceans of the websites any of the contents like graphics multimedia images emails news forum etc so it is available on internet on demand we can navigate this content through the websites so what is a website so website is a collection of web pages so web pages is a consist of the objects so what are the objects the object it means it is a like HTML files JPG files mp3 audio files and these all objects together make a page named web page so the web page consists a base HTML file which include several referenced object. Object means this HTML page, JPG images, audio files, etc. Each object is addressable by URL Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator URL contains a two type. First one is the host name and second one is path name let's take an example here it is a URL of a university for example www.sumschool.edu it is a server name or host name and some department and picture GIF it is a object so the first part of the URL is host name or server name and second part is path of particular object here object is image or GIF file now let's take in detail about HTTP protocol so HTTP is a application layer protocol in this protocol it is implemented in two programs first program client program second one is server program let's recall client server model or architecture 
सो वॉट क्लाइंट सर्वर मॉडल डज क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर अ पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट एंड सर्वर प्रोसेस देम एंड रिप्लाई इन रिस्पॉन्स टू डेट ऑब्जेक्ट टू द क्लाइंट सो हियर द होस्ट और वी कैन से क्लाइंट वेब ब्राउजर क्लाइंट वेब एड्रेस सो द होस्ट क्लाइंट सेंड एर पेज रिक्वेस्ट ऑफ पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट्स एंड सर्वर रिसीव्ड इट प्रोसेस इट एंड रिप्लाइड दैट पेज रिटर्न टू द होस्ट और वी कैन से वेब ब्राउजर क्लाइंट सो इट इज नोन एज ए एक्सचेंजिंग एच टी टी पी मैसेज ईच अदर नाउ दिस एच टी टी पी प्रोटोकॉल डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एच टी टी पी मैसेज एंड ऑल्सो डिफाइंड हाउ वेब क्लाइंट एंड हाउ वेब सर्वर एक्सचेंज दिस मैसेज सो दिस पेज रिक्वेस्ट इज नोन एज ए एच टी टी पी रिक्वेस्ट एंड दिस पेज रिटर्न और पेज रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर इट नोन एज ए एच टी टी पी रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर टू द क्लाइंट नाउ लेट सी इन डिटेल ऑफ एच टी टी पी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इफ ए क्लाइंट वी कैन से वेब ब्राउजर लाइक फायरफॉक्स ब्राउजर दैट रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर यूजिंग एच टी टी पी प्रोटोकॉल एंड वॉट सर्वर डज सर्वर सेंड ए रिप्लाय एंड रिसीव्ड दैट रिप्लाय बाय क्लाइंट सो आइदर वी कैन टेक पी सी एज अ ब्राउजर फायरफॉक्स ब्राउजर और अनदर ऑप्शन इज वी कैन टेक आई फोन और एनी मोबाइल फोन एंड ब्राउजर इज सफारी ब्राउजर इंस्टेड ऑफ फायरफॉक्स ब्राउजर इन सर्वर साइड द सर्वर इज वेब सर्वर एग्जाम्पल अपाचे वेब सर्वर विच रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट एंड प्रोसेस इट एंड रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट दैट रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्स टू द पर्टिक्युलर रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट लेट सी क्लाइंट सेंड एच टी टी पी रिक्वेस्ट टू द सर्वर सर्वर प्रोसेस इट एंड रिप्लाइड दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिक्वेस्ट टू इन टर्म्स ऑफ एच टी टी पी रिस्पॉन्स टू क्लाइंट मशीन सिमिलर ओवर हियर सेंड एच टी टी पी रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर सर्वर प्रोसेस इट एंड रिप्लाय ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ द एच टी टी पी रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट नाउ दिस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वी कैन से कनेक्शन दिस कनेक्शन नोन एज ए टी सी पी कनेक्शन सो वी कैन से दैट द क्लाइंट इनिशिएट ए टी सी पी कनेक्शन टू द सर्वर यूजिंग पोर्ट एटी सो लेट्स रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ सॉकेट एंड प्रोसेस प्रोसेस सेंड ए मैसेज और वी कैन से क्लाइंट प्रोसेस सेंड ए मैसेज फ्रॉम सॉकेट ऑफ क्लाइंट सॉकेट थ्रू कैरियर फेसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन फेसिलिटी टू सर्वर प्रोसेस एंड सर्वर प्रोसेस रिसीव्ड दैट मैसेज फ्रॉम सर्वर सॉकेट सर्वर एक्सेप्ट द दिस टी सी पी कनेक्शन फ्रॉम द क्लाइंट साइड नाउ दिस मैसेज इज वी कैन से एच टी टी पी मैसेज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल मैसेज एक्सचेंज बिटवीन द ब्राउजर और वी कैन से फ्रॉम एच टी टी पी क्लाइंट टू द एच टी टी पी सर्वर इन एच टी टी पी इट इज ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल बिकॉज द यूजिंग एच टी टी पी द सर्वर डजेंट मेंटेन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल I am requesting a particular web page to the server, and server reply that web page to the client. So 
after some times i need again same web page so i again request to the server and server doesn't know it is already sent but server again resend the same web page to the client so server doesn't maintain any information about the client request http connection having two types first type is non persistent http and second one is persistent http next video we will discuss about the non persistent http and persistent http thank you